হ্যালো বন্ধুরা ডকফ্যাক্স বেঙ্গলিতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই ডকফ্যাক্স বেঙ্গলির আজকের এপিসোডে আমরা আলোচনা করব জার্মান স্পিডস ডগ ব্রিড নিয়ে এবং আপনাদেরকে জানাব জার্মান স্পিডস ডগ ব্রিড নিয়ে একাধিক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক জার্মান স্পিডস এই ডগ ব্রিডটির নামের মধ্যেই রয়েছে জার্মান কথাটি অর্থাৎ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় এই ডগ ব্রিডটির উৎপত্তি বা অরিজিন জার্মানির থেকে মনে করা হয় মধ্য ইউরোপে জার্মান স্পিড সবচাইতে প্রাচীন একটি ডগ ব্রিড জার্মান স্পিড আসলে কোনো একটি ডগ ব্রিড নয় এটি একটি ডগের গ্রুপ প্রধানত তিন টাইপের জার্মান স্পিডস পাওয়া যায় জায়েন্ট মিডিয়াম ও মিনিয়েচার জার্মান স্পিডস ডগ গ্রুপ একটি প্রাচীন ডগ গ্রুপ হলেও এদের ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয় এদেরকে প্রধানত হোম ও প্রপার্টি গার্ডিংয়ের জন্য ডেভেলপ করা হয়েছিল বর্তমান জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যবর্তী পমেরেনিয়া নামের একটি অঞ্চল থেকে জার্মান স্পিড গ্রুপের ডগ ব্রিডগুলোকে ডেভেলপ করা হয়েছিল ও একই অঞ্চল থেকে পমেনিয়ান ডগ ব্রিডটিকেও ডেভেলপ করা হয়েছিল সে কারণে পমেনিয়ানকেও একসময় জার্মান স্পিডস বলে ডাকা হতো আগেই বলা হয়েছে জার্মান স্পিডস কোনো একটি ডগ ব্রিড নয় একাধিক ডগ ব্রিডের একটি কমন গ্রুপকে জার্মান স্পিডস বলে ডাকা হয় সেগুলি হলো কিসান্ট উল স্পিডস জায়েন্ট ও লার্জ স্পিড স্ট্যান্ডার্ড জার্মান স্পিডস মিনিয়েচার জার্মান স্পিডস এবং টয় স্পিডস এদের মধ্যে উল স্পিডস ও কিসান্টকে ইউনাইটেড ক্যানেল ক্লাব অ্যাজ এ ইউনিক ডগ ব্রিড হিসাবে রিকগনাইজ করেছে জায়েন্ট স্পিডস ডগ ব্রিডটির সাইজ প্রায় এইটিন টু নাইনটিন ইঞ্চেস এবং এদের ওয়েট প্রায় ফিফটিন টু টোয়েন্টি কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে স্ট্যান্ডার্ডস জার্মান স্পিডসকে আমেরিকান এস্কিমো ডগের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয় অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড জার্মান স্পিডস থেকেই আমেরিকান এস্কিমো ডগকে ডেভেলপ করা হয়েছিল বলে মনে করা হয় মিনিয়েচার জার্মান স্পিডসের কোট কালারের ভ্যারাইটি লার্জ সাইজের জার্মান স্পিডসের থেকে অনেকটাই বেশি হয়ে থাকে টয় জার্মান স্পিডস ইউনাইটেড কিংডম ও উত্তর আমেরিকায় খুবই জনপ্রিয় একটি ডগ ব্রিড জার্মান স্পিডস গ্রুপের প্রত্যেকটি আলাদা ডগ ব্রিডের কোট লং কোটেড হয়ে থাকে এবং এদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কোট কালারেও পাওয়া যায় এদের কোট কালারগুলি হলো ব্ল্যাক ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড গোল্ড অ্যান্ড ক্রিম হোয়াইট এবং এদের প্রত্যেকটি কালার ভ্যারাইটির কম্বিনেশনেও এদেরকে পাওয়া যায় জার্মান স্পিডস গ্রুপটি নন স্পোর্টিং গ্রুপের ডগ ব্রিড এবং আমেরিকান ক্যানেল ক্লাবে দু হাজার এদেরকে ইউনিক ডগ ব্রিড হিসাবে রিকগনাইজ করা হয় ফেডারিক স্যানোলজিক্যাল ইন্টারন্যাশনালে অর্থাৎ এফসিআই ক্যানেল ক্লাবে জার্মান স্পিডস গ্রুপে পমেরিনিয়ানকেও রাখা হয়েছে জার্মান স্পিডস গ্রুপের প্রত্যেকটি ডগ ব্রিডই খুবই এনার্জেটিক স্বভাবের হয়ে থাকে পাশাপাশি এরা খুবই অ্যাক্টিভ স্বভাবের হয় এবং এরা এদের নিজেদের ফ্যামিলিকে খুবই ভালোবাসে এবং এরা সবসময় অ্যাটেনশন পেতে খুব পছন্দ করে এরা নিজেদের বাড়ি ও বাড়ির উঠোনে দৌড়দৌড়ি করতেও খুব পছন্দ করে এবং এরা বিভিন্ন ধরনের গেম খেলতে পছন্দ করে যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল রানিং গেমস এরা সাধারণত শান্ত স্বভাবেরই হয়ে থাকে তবে এরা স্ট্রেঞ্জার বা অপরিচিত লোকজনদের প্রতি খুবই ভোকাল স্বভাবের হতে পারে এরা খুবই ইন্টেলিজেন্ট হয় এবং পাশাপাশি এরা জেদি স্বভাবেরও হতে পারে জার্মান স্পিডস গ্রুপের প্রত্যেকটি ডগ ব্রিডই খুবই ভালো ফ্যামিলি ডগ এবং এরা অ্যাপার্টমেন্ট লিভিংয়ের জন্য উপযুক্ত ডগ ব্রিড এরা প্রত্যেকেই খুবই ভালো ওয়াচ ডগও হতে পারে এরা কিড ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে বিশেষ করে ওল্ডার কিডসদের জন্য এরা খুবই ভালো ডগ ব্রিড জার্মান স্পিডস গ্রুপের প্রত্যেকটি ডগ ব্রিডই খুবই হেলদি ডগ ব্রিড এবং এদের সাধারণত কোনো প্রকার হেলথ প্রবলেম প্রায় হয় না বললেই চলে তো বন্ধুরা ডগফ্যাক্স বেঙ্গলিতে জার্মান স্পিডস ডগ ব্রিড নিয়ে আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করছি এরকমই ডগ ব্রিড রিলেটেড বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস বাংলায় পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ডগফ্যাক্স বেঙ্গলিকে পাশাপাশি বেলাইকানটিতেও ক্লিক করে দিন এতে করে আপনারা পাবেন ডগফ্যাক্স বেঙ্গলির আপকামিং ভিডিওগুলির নোটিফিকেশান সবার চাইতে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের সার্মেয় প্রেমী বন্ধুদের সঙ্গেও ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন আর বন্ধুরা এখন আমরা আছি ফেস ও ইনস্টাগ্রামেও ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও চাইলেই ফলো করতে পারেন ধন্যবাদ